Aujourd'hui, on va préparer le couscous royal avec trois viandes. C'est pas ce qu'il y a de plus traditionnel, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est juste excellent. Alors, on va commencer par émincer grossièrement un oignon. Dans la marmite du couscousier, on va mettre un bon filet d'huile d'olive. Quand l'huile commence à chauffer, on va mettre l'oignon émincé. On va le faire revenir comme ça pendant 3 minutes. Je viens ensuite ajouter 600 g de viande de veau. Vous mettez n'importe quelle viande rouge, du bœuf, de l'agneau, peu importe. Là, on va faire saisir la viande pendant une dizaine de minutes. On va remuer régulièrement. J'ai pris deux belles tomates que je vais venir couper grossièrement. Et là, vous allez mixer euh, les tomates ou les râper, peu importe. Vous pouvez même les couper en tout petits cubes. Après une dizaine de minutes de euh, la viande, on va venir remuer et à commencer à assaisonner. Donc, on met du sel, du poivre, du gingembre, un peu de paprika et du curcuma. Ensuite, on met également une cuillère à soupe d'arissa. Si vous n'aimez pas trop le goût relevé, vous pouvez vous en passer. C'est un petit peu un couscous à la tunisienne en fait. Donc après, on va mettre les tomates concassées. On va bien remuer pour imprégner la viande de, de tous les épices. Par la suite, je vais venir ajouter 200 g de pois chiches. Et enfin, on va venir couvrir le tout avec de l'eau. Vous allez commencer par mettre un litre et demi d'eau et vous verrez par la suite si vous avez besoin euh, d'en rajouter. On va mettre un bouquet garni de euh, persil et coriandre. On va couvrir la marmite pour 45 minutes de cuisson. J'ai entaillé euh, 6 pilons de poulet. Je vais venir les assaisonner. Donc je commence par mettre un bon filet d'huile d'olive, du sel, du poivre du gingembre, du curcuma et euh, du paprika. Donc c'est exactement les mêmes épices que j'ai mis euh, dans la marmite. On va bien mariner les pilons de poulet. On va ensuite couvrir les pilons pour qu'ils ne s'assèchent pas durant la cuisson. Comme ça, ils vont rester bien juteux. Je réserve le poulet au réfrigérateur pour le laisser un petit peu mariner. On va préparer le couscous, donc euh, j'ai pris 1 kg de couscous fin, je mets 45 ml d'huile de tournesol et je mélange bien avec les mains pour imprégner d'huile chaque petit grain de couscous. Je vais ensuite ajouter 250 ml d'eau tout en mélangeant toujours, donc de façon à humidifier tout le couscous. On va à nouveau bien mélanger en insistant de partout pour humidifier chaque petit grain. Et bien sûr, en même temps, on va toujours venir égrainer le couscous pour séparer chaque petit grain. On va ensuite laisser le couscous absorber le liquide pendant 5 minutes. Pendant ce temps, j'ai pris une grosse carotte que je coupe en 4. Si vous avez des petites carottes, vous pouvez en prendre 2 voire 3. Donc après 45 minutes de cuisson de la viande, on va venir... Ajouter les carottes. On remet le couvercle le temps de préparer le couscous. Après 5 minutes de repos, on voit que déjà le couscous a bien absorbé l'eau. Donc on va venir bien les grainer pour à nouveau séparer chaque petit grain. On vient ajouter le couscous dans le cuit vapeur du couscoussier. Par contre, mettez une assiette en dessous pour récupérer ce qui va passer à travers. On va cuire le couscous pendant 15 minutes. J'enfourne les pilons de poulet pendant 45 minutes à 200 degrés. Après 15 minutes de cuisson, on va venir récupérer le couscous. On remet le couscous dans le récipient. Et immédiatement, on va venir mélanger pour les grainer un maximum. Donc on commence avec une spatule en bois parce que c'est très chaud. J'ajoute à nouveau 40 ml d'huile de tournesol et je mélange bien pour en imprégner chaque petit grain. Ensuite, on va venir encore bien égrainer le couscous avec nos mains. 
Par contre, attention quand même parce que c'est super chaud. On ajoute à nouveau 250 ml d'eau et on mélange bien pour imbiber tous les grains de couscous et on va encore continuer à les grainer. On va laisser le couscous absorber l'eau encore une fois pendant 5 minutes et pendant ce temps-là, on va venir trancher en deux trois petites courgettes. On va également couper en deux trois pommes de terre. Après 5 minutes de repos, on vient saler le couscous. On mélange bien toujours en égrainant bien le couscous. Et on va venir remettre le couscous dans le cuivre vapeur. Dans la marmite, je viens ajouter les pommes de terre. J'ajoute également les courgettes. Habituellement, je cuis mon couscous en trois fois, mais deux cuissons peuvent également suffire. Donc cette fois-ci, je les cuis juste en deux fois. Je le mets une fois de plus pour 15 minutes. Dans une poêle, je mets un tout petit peu d'huile d'olive et je viens déposer 6 euh, merguez. On va cuire les merguez pendant 5 minutes de chaque côté. Quand les merguez sont cuites, on les réserve dans une assiette. On retire également le poulet du four après 45 minutes de cuisson. Après 15 minutes de cuisson, on retire le couscous et on retire également la marmite du feu. Donc la viande a cuit pendant plus ou moins 2 heures sur feu doux. On va venir travailler le couscous une dernière fois. On commence évidemment avec la spatule en bois puisque c'est vraiment très chaud. Cette fois, on va venir ajouter seulement du beurre, donc j'en ai mis 20 grammes. Et on va mélanger sans arrêt jusqu'à ce que le beurre est totalement fondu dans le couscous. Et on va venir pour la dernière fois bien égrainer le couscous. Et pour terminer, on peut passer à la présentation de notre couscous. Donc on met l'intégralité du couscous dans notre assiette de présentation. A l'aide d'un bol, je vais venir creuser un petit puits au centre pour pouvoir y déposer la viande. Je dépose sur la viande les pois chiches ainsi que les tomates concassées. J'imbibe toute la surface du couscous de la sauce. Et enfin, je dispose harmonieusement mes légumes et mes viandes. Vous essayez de faire une jolie présentation. Et notre couscous royal est prêt à être dégusté. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. A bientôt